Witam was serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj opowieść z życia, opowieść o tym, jak udało mi się y, zmodować oprogramowanie do Sparka i jak ja to wszystko zrobiłem. I powiem wam, że nigdy nie byłem jakimś specjalnym mm, fanem czy jakimś entuzjastą tego FCC do czasu, kiedy nie spróbowałem. Wszystko zaczęło się od tego, że mój kontroler dzień przed Sylwestrem upadł mi i drążek zniszczył się. Zniszczył się lewy drążek, on jest do wymiany, kontroler Mavica, więc chwilowo nie latam Mavicem. Muszę sobie zamówić ten lewy drążek, już nawet namierzyłem odpowiednie sklepy. Już nawet był odzew, za który dziękuję. Odzew na mój poprzedni film. Więc postanowiłem polatać trochę z parkiem, a z parkiem latało mi się tak, że głównie wznosiłem się w miastach i robiłem sobie fotki obiektów, to było wszystko co do tej pory robiłem nim, ale gubił mi obraz i to wielokrotnie, więc byłem sfrustrowany i ta miłość do Sparka była taka jednostronna i nieodwzajemniona z jego strony. No dobra. I sobie pomyślałem wreszcie, może powinienem spróbować tego moda tak zwanego na FCC. Więc przeczytałem sobie trochę takich materiałów anglojęzycznych. I obejrzałem też film na YouTubie faceta, to jest chyba Duńczyk, który się nazywa Kim Kornfeld, który nagrał fajny materiał po angielsku. Może jest trochę taki mm, zbyt mało dynamiczny ten materiał, ale nie szkodzi. Ja w, tym w tej swojej opowieści o mojej przygodzie opowiem wam, jak zmodowałem to oprogramowanie, yy, jak zmodowałem Sparka i także używam w tej chwili na iOSie, na iPhone 6. Podążając według tych instrukcji, które Kim yy, w swoim filmie pokazywał, zresztą opis dam tutaj na dole w polu komentarza, w, w opisie filmu, i też link do samej instrukcji wgrywania moda. Natomiast jak to wszystko się zaczęło? Po pierwsze synchronizowałem sobie wszystkie loty w oprogramowaniu DJI GO 4. Synchronizację przeprowadziłem, po czym wykasowałem w tym, w Androidzie, w, w moim tablecie Nvidia Shield pod Androidem wykasowałem sobie aplikację DJI GO 4. Jak już miałem wykasowaną aplikację DJI GO 4, to przeszedłem do ustawień i w ustawieniach zaznaczyłem, zezwoliłem na korzystanie z zewnętrznych źródeł, czyli nie ze sklepu, yy, yy, sklepu Play. Dobra, co było dalej? Po zmianie ustawień i zezwoleniu na te zewnętrzne źródła, Wszedłem sobie do, pod link moda, ściągnąłem go i zainstalowałem. Trochę to trwało, nie wiem, może 10, około 10 minut ta cała operacja trwała. I później rozpadał się deszcz. I kurczę, odpaliłem tego Sparka, zgasiłem go parę razy pod Androidem, to wszystko robiłem i stwierdziłem, że jest do bani, że to chyba mi się nie wgrało w ogóle ta aplikacja, ta TSS, że nie jest skuteczna. Myślę sobie, no kurczę, no dobra, trudno, więc postanowiłem naprawić ten kontroler. Co oczywiście mi się nie udało. <śmiech> Naprawiłem to na chwilę, kontroler od Mavica i było do bani, więc znowu przesiadłem się do Sparka. I słuchajcie, pojechałem latać w sobotę rano, to była siódma rano, pamiętam, na okiennik, bo chciałem zrobić fajnie takie opadające mgły na okienniku. Naprawdę był niezły klimat. Wziąłem tego Mavica, rozczarowało mnie to, że kontroler mi się od razu, ten drążek lewy schrzanił, wyskoczył mi z zawiasu, z tego gniazda zawiasu. Latałem trochę na samym telefonie, na Wi-Fi Maviciem. No ale ileż można na tym Wi-Fi latać? Zmarzły mi od razu ręce, bo to bez rękawiczek latałem. I mówię, dobra, dawać Sparkusia. I słuchajcie, pierwsze co mi się pojawiło, jak odpaliłem Sparka, to od razu była Eureka. Żaróweczka mi się zaświeciła, pę nad głową, bo pokazał mi ostrzeżenie, które mówi, że yy, żebym zmienił sobie ustawienia Wi-Fi, bo jestem poza swoim krajem, czy też obszarem. Mówię, o, to znaczy, że chyba mod odniósł skutek. Mówię, dobra, to w takim razie wzniosę się na około 60-70 metrów, tak żeby ta rzeźba terenu nie potencjalnie nie spowodowała tego, że wpadnę na drzewa. Tam w tym terenie akurat było dosyć równo. I leciałem na około 60, wysokości 60-80 metrów i mówię, przelecę jak najdalej, tak około kilometra może. I słuchajcie, przeleciałem ten kilometr bez niczego, bez żadnych trudności, nawet 1200 metrów. Naprawdę dobrze mi poszło. 
i bardzo zadowolony wróciłem do domu. Ja bym poleciał dalej, tylko było już zimno, też te baterie nie trzymały mi, może nie miałem w pełni naładowanej baterii, ale myślę, że spokojnie około 2 km można było przelecieć, bo nawet na chwilę nie stracił tego zasięgu. Także co jest ważne, zezwalamy na te trzecie źródła, instalujemy poprzez device na Androidzie, czyli poprzez urządzenie mobilne na Androidzie, i dalej już nie wymaga iOS praktycznie żadnych, żadnych przeróbek. To trzeba później z, tylko ze Sparkiem odpalić Sparka na tym na Androidzie i to wszystko. Ja słuchajcie, nie jestem specjalistą żadnym od tego, od yy, Sparka, czy od oprogramowania do niego, czy od modowania. Ale udało mi się to za pierwszym razem i właściwie miałem jakieś tam małe takie zapiski na kopercie. Yy, nieznane źródła, TSS. Tą instrukcję sobie ściągnąłem. Aplikacja sama wygląda, ta zmodowana i zachowuje się tak jak DJI GO 4. Ten FCC to jest amerykański system. FCC jest amerykański, ten CE to jest system europejski i na pewno sprawdza się bardziej ten amerykański, bo tam jest siła sygnału dużo większa. Dużo większa jest też moc. I sam zasięg też, co ma no naprawdę duże znaczenie, jeżeli chodzi o zasięg, bo do 2, km, do 2 km można bezpiecznie latać. W mieście można odpalić sobie tego Sparka i wierzcie mi, że dobrze pracuje. Ja sobie poleciałem trochę w mieście, może nie za daleko, nad, nad takim parkiem, z 300-400 metrów, bez żadnych zakłóceń. Pięknie robi ujęcia równolegle do ulicy i kapitalnie nikt go nie słyszy, nie, nie dostrzega. Tak na 80-100 metrach. Naprawdę fantastycznie. To chyba tyle z tych moich doświadczeń. Nic niby wielkiego, ale krok po kroku poka pokazałem i yy, podzieliłem się swoimi informacjami, swoimi doświadczeniami. Wydawało mi się na początku, że tego nie wgrałem, ale wgrałem. Wszystkie dostępne yy, materiały, z których korzystałem, ja umieszczę linki tutaj na dole w opisie do filmu. I to właśnie wie tyle. Życzę Wam yy, szczęśliwych lotów i zadowolenia ze Sparkusia. Bo dla mnie teraz to jest podstawowy dron i muszę przyznać, że ta miłość odżyła i wróciła ta relacja z samym Sparkiem. Mam nadzieję, że ten materiał Wam trochę pomoże tym osobom, które chciałyby wgrać moda. Ja nie wiem, czy to jest coś specjalnego, czy nie, dlatego że nie czuję się jakimś specjalistą, nie czuję się ekspertem od, od wgrywania tego moda. Powiedziałem Wam, jak ja to zrobiłem i to u mnie zadziałało. Podoba mi się, trzeba zwrócić uwagę też na to, że przy tym komunikacie, który się pokazuje, przy ustawieniach Wi-Fi, bo jeżeli zrobicie OK, czyli trzeba zrobić can cancel, a nie OK, bo jak zrobicie OK, to trzeba procedurę wgrywania moda powtórzyć. Więc za każdym razem wybieramy cancel. To chyba tyle na dzisiaj. Milena, dzięki Ci bardzo. I pozdrowienia dla Was kochani, Jagoda 15, ja Cię bardzo przepraszam, bo torba ze mną, ze mną cały czas jeździ, jeszcze jej nie wysłałem, ale wyślę ją na dniach, może dzisiaj jeszcze. Codziennie kręcę jakieś filmy i zachęcam Was też do śledzenia bloga. Blog jest taki codzienny, trochę o bieganiu, trochę o życiu, trochę o rodzinie, trochę o lataniu też. Teraz przygotowuję się do maratonu w Dubaju, który będę biegł za 10 dni. 26, za 11 dni bodajże. Będzie na pewno cieplej niż w tym rozy tutaj, bo będzie gdzieś około 20 stopni i startujemy w piątek 26 o 6, chyba 30 czy o 7 rano. Także trzymajcie kciuki i pozdrowienia. Także to jest moja historia dotycząca Sparka i wgrania moda. W tej chwili to naprawdę dobrze działa i polecam wszystkim, żeby spróbowali. Nic wielkiego się nie dzieje, ta aplikacja działa całkiem dobrze i dzięki Ci Kim, dzięki wszystkim osobom, które przyczyniły się do, do poszerzenia zasięgu Sparka. Mila, dziękuję Tobie za pomoc w nagraniu. Trzymaj się. Cześć. Na dzisiaj tyle. Nawet nieświadomie, nieświadomy byłem tego, że zmodowałem aplikację DJI GO 4 i Spark poleciał na 1200 metrów, a wcześniej miał kłopoty Wcześniej miał kłopoty, żeby osiągnąć 1200 metrów. Teraz jest bardzo dobrze. Wracam do domu. Trochę zmarzłem, ale jestem zadowolony z tej sesji. To do zobaczenia później.